一早刚开门而已，就有人把车丢在门口。究竟是谁？然后讯息也没进来，究竟是谁？到底是谁？也没有在早餐店。一台白色的豪车，然后丢篮球吗？阿冷呢？冷呢？冷去哪里了？没错没错，这是刚刚一早停在外面那台奥克，然后客人去 C 文休息，因为他从远的地方过来，所以时间上面当然跟我们上班的时间会会比较没办法刚好嘛，对不对？毕竟我可能比较随性，就十点多一点点开门，或者九点多一点啊，不，九点将近十点开门，所以我的这边时间很不一定。那确定的是这台就是刚刚在门口的那一台，那么车主也交代完要处理的气象部分，我就已经开始拆了。那这次主要改的是什么东西呢？首先。是凯瑞斯的后土厨哦，排骨那边的就是右侧土厨，然后再是 A J F Two 的木瓜尾灯，颗粒保险套尾灯，然后接着是我们第一次要贩售的罗梦 L 型强化车架哦，之前都是卖摩托 R 的，我、哦、当然不管哪个品牌，我们都有在配合，这个都是罗梦自己直接寄过来的哦，就是直接从那边寄过来，这个都是直接配合的，然后再是 MOS 加长的后内土厨。再来就是墨石的水箱外盖，然后四点四的强化支架，哇哦，全都来了。这包就是超级工厂的引擎吊架，这是加两公分的。二搞的锣鼓头，接下来还没有装到的部分，得先介绍，但是靠腰，而且。全球引擎车记录器，这个型号是 X8 系列。为什么上面没有打勾勾？这样不合格。至少打个勾勾嘛，写个 X8。好，接着就是墨石的水箱护网，好，包得非常的缜密。前镜头是盖，目前倒数几个了，已经在赶工制作中。哦，因为工厂那边哪都能排上机台。好，以上这些东西就在今天会把它陆续组装上去。耶、yeah, yeah, ，越月底了，好懒哦，已经在想着下个月清明年假要干嘛。哎，对，清明年假应该是连放四天，干嘛那么累呢？对不对？我就觉得生活上面还是要保有该有的生活步骤，那个步骤就是工作就是工作，那逮到时间就是好好放假 ，relax 一下，所以不要太忙，不要太累，正常顺序这样子就好。好，以上这台车从嘉义骑了过来。然后听说这台车当初是那个三 RF 的开发车辆，哦，那现在就是卖给客人了。那开发的部分像是这个很厉害的后扶手，如果当初他先出的话，我相信他的市占率应该会蛮高的，会比现现行高蛮多的，因为它的强度啊，还有它的握感，说真的都还不错。尤其是它的造型，带点小尾翼的一个设计，也是不错的。然后这个我就没看过，这个是那个坐垫支架 CNC 的，不过有点紧。好，虽然说坐垫放上去的时候，在带动的时候没什么感觉，不过就是像这样空转的时候，紧度有点紧。不管这个东西还蛮漂亮的，可惜藏在里面，有点可惜。接着就是水箱外盖，那客人说因为网络上在一起，不是因为这一组的关系哈，就是水箱总成的部分本身有在一起，所以他担心这个重量会丢丢丢，然后怕原厂的会断掉。所以就就说说换掉 ，OK， 以上就是目前进场的样子。好，由于这台要装的东西区域都还蛮广泛的，所以基本上都是要全拆了。好，每个人有顺手的方向，像我大部分拆这一台的话，都是站在啊站在左侧啊，怎么变那么紧啊？窄起来啊！刚很紧的时候呢，就出动一下工具了，办怎么办？一个电池而已，怎么这台这么紧？是有哪里形变吗？还是因为现在刚开门，没有很想工作？哎、欸，真的很紧哎、欸，比平常紧很多哎、欸。这样已经拿到有缝的地方了，可是还是非常的紧。嗯，也没有膨胀啊，膨胀系数也没上来，怪奇怪的，很悬哦。接着就是拆车厢，那继续讲，这个车主也是蛮屌的，敲了粉丝页之后呢，点了一堆东西。然后就告诉我说东西准备好的时候，他车子随时就可以过来，然后留一天。于是我就问他住哪里，他住嘉义。没错没错，嘉义的客人。那么像这一箱就是嘉义的客人。然后这边的话有云岭的，这是四月多的。然后这是这个礼拜六的
平常是没有在捡这些东西，只是因为这几天的一些车辆，它的东西重复性有点高，因为导致我根本没有在看库存的那种习惯的人，就会就会就会错晒，你知道吗？好，目前进度的部分就是先这样，然后等一下继续把脚踏板拆起来。然后拆这个前面的小饰盖，其实拆到已经非常的熟悉了。就像你看抽的烟，也是蛮好拆的。哦，就是这样，就起来了。爬升点的部分的话，依然清晰可见。<笑>想起以前刚拆的时候，刚拆自己的车的时候，在摸索半天，就在找说到底要怎么拆比较好拆。然后每次合的时候，那对半天，现在自己没有感觉。哎呦，蜘蛛网一条，帅。然后我觉得这条的设计也是蛮特别的啦，尤其要卡回去的时候。有点难形容哦，不过都还好啦，就是练了几次就顺手了。反正呃，所谓的专业呢，就是训练有素的狗嘛，对不对？这小时候课课本都听过了。我就是那条狗。好，别的就是要来拆脚踏板，还有飞旋踏板，我们就可以来安装我们的顶部东西了。决定偷懒一下，就使用这个工具了。解开的话是倒没差，锁回去的时候基本上就是会看区域啊，看哪些螺丝，哈、哦，大部分是用手锁啊，少部分才是用工具下去锁啊、哦，因为我们都很怕新车打开要阿力给它打坏。就像我们做这么久，老实讲，你说忙忙忙点忙的对一个洞去打的时候，基本上有时候还是会打歪，所以为了避免那个风险，锁回去的时候基本上我个人都是用手。哇！这个声音非常的清脆，哇！有时候呢，就会发现，看螺丝头是软的，所以东西上面，我说一样是螺丝的这种东西啦，就还是偶尔遇到那种神奇的事情。哎，就是它也不是因为紧是一定的啊，那也不是紧不紧的问题，而是有时候螺丝莫名的那一批可能偏软，然后在转的时候突然就，哦哦哦，对，也是蛮刺激的。好，首先这次客人采用的是响尾蛇 X8 的行车记录器。那么它的镜头的部分的话，就是使用 Sony， 然后我不会念的二啊、哦。打开有种开箱的感觉，然后对，离合包非常的正常，<笑>要说精致嘛，我觉得它主机蛮蛮帅的啦，就是还有一个不一个盖子，那就是怕人家说今天车厢会丢东西呀、啊，有可能会压迫到它。啊、哦，不过开盖子也是需要一点技巧的。好，这样打开，碎还不错。然后如果怕东西呛到，就把它盖起来。好，这是主机的部分。接着就是来找镜头了，镜头应该是在这一盒。好，不过啊，镜头我还是希望它能再缩小一点，因为这个比某些牌子的还要大，所以在安装上面有时候，有时候会比较有难度一点。好，那么我们就先来装后面。那么后面的部分当然是老样子嘛，自动架设嘛。OK， 这就是镜头。那镜头上面的话，它要做两个记号，这个是朝下，好，三角形朝下，点点是朝上，就这样子就自动了。好，那继续吧。好，我们家的后镜头基本上就是自动校正，自从一开始就是做到现在。那么它内部其实没有特别的支架，就一些小伎俩的部分就可以让它做一个完美的融合。好，就像现在这样，我们就把它安装进去了。那么线的部分也直接走里面进去了。那么你也看不到开的孔，所以有的人说要开孔啊，其实这块壳很便宜啊，这块壳的话不用两百块，但工资是零级。不过我们在设计东西的时候啊，我们讲有有关要破坏性的时候，一般我个人会选择以便宜的车壳去做破坏，因为早期在投入的时候一定会想说，哦，那这个东西没尝试过，那在破坏的时候一定会思考说，哎，我复原的时候哪个成本最低？那像坐在这边的话啊，当初在尝试的时候，成本是最低的啊，那也我觉得最好看了，所以我就习惯是坐在这里。我因为考虑到说今天我们在破坏的时候。呃，一个成本效益的问题，然后另外就是会考虑到说，那今天怎样挖完还看不出来，它有挖过，哦，就今天我们讲隐藏嘛，那么这个部分的话也是做到非常的隐藏，所以你这样看下来，其实就很无违和的，就像是原厂出了行车记录器这样融合进去。这边的话基本上就是走到一拜拜了哈、哦，因为镜头比较大颗，这边就顶着了，所以是没办法再往里面塞的。OK， 那它是使用 Sony 的镜头，那 Sony 的镜头的话，它本身避光效果就非常的好。好，它就把一些炫光给处理掉，所以也不用太担心。那另外，当然，低光的部分，我们这边也会做一些小小的处理，让它不要那么亮
因为车牌灯毕竟有亮就好，那不一不一定要到多亮，那它太亮也不 OK。好，就是这样，后镜头就好了。那稳定性的话，整台车都在摇了，哦，整台车都在摇了，哈，就是有个紧度在，所以这个不用太担心。那加上它不是锁在金属件上面，所以它也不会有特别的所谓的活动效应那种麻麻麻的感觉。好，所以在塑胶件上面的安装其实是比较理想的。好像像挡车啊，它如果锁在铁吊上面，那个车上的高频麻震也会影响到镜头的收入状况。OK， 睡啦，四点四强化支架，准备上车了。刚刚前后镜头的行车记录器电线都已经藏好了，然后非常的干净。照惯例，就是先把它走到一个极致。等等等等等，这个四点四的，那么它是隐藏型的，所以不会影响你的空间。不过之后它又要加上一只阿鲁巴哈，虽然说是罗梦型的啦，就是不会占空间的。哦，那看来他对于车卡卡的要求非常的重视，很喜欢那种路感明显的那种设定。好，那我们就依照他的需求满足他。最后一根上去就完成了四点四的强化支架，可是等一下会有个问题，我的阿鲁巴是不是要先看？重来，我没有装过罗梦，所以顺序上面有点尴尬，没试过。<笑>好，没关系，耐心的重来，凡事有第一次，摸清楚之后就就就能突破它。好，就是上了这两颗，我们来合一下，我们这一次位置。把榔头卡住，不可以啊，那没问题。好，先锁紧吧。好，我要再偷偷作弊一下了，就是这一只，呃，罗梦的底座跟这一只棒棒，哦，它有时候未来在拆装的时候，就是你知道吗？那东西跑来跑去，有时候不是很顺手。虽然我还没完成组装体啊，不过过去在其他车辆的时候，这只藏在下面哦，棒棒藏在下面，我在装的时候拆装会有点麻烦。所以我们现在就用光固化的胶撒一点点上去，然后把边边都得粘起来。好像以后在拆装的时候，螺丝拆起来，我的棒棒也不会掉。这算是一个小小偷懒的方式。好像这样拿起来，哦，螺丝拿起来，我棒棒就不会动。好像这样拿起来，我棒棒就不会动。偷偷作弊的一个小方式。好，光固化胶的部分的话，就蛮好用的啦。哦，最近才拿用这个东西。比起快干的部分，快干粘上去的时候，等待它干啊，你还要看那表面的附着力如何，因为有时候就是粘不太上去，而且会产生白化。那像光固化胶的部分的话，它就是个透明的液体。那虽然像这个针有点多，不过因为它藏在里面，所以我比较不会把它点得那么的精致。哦，但是牢固性是绝对没有问题的。胶胶已经放松了，等等这支就要换成超级工厂加二的加长版引擎胶架。那加长的部分，除了视觉上面车子会比较冗长以外呢，再就是避震的斜角它会比较厚厚起一些些，可能会多增加一点度数。虽然我也不知道增加多少啊，不过就是避震会比较斜一些。那么很多人在讨论引擎胶架部分，就各说各话吧，反正只要有松都蛮好奇的。一支这么贵的东西，没想到包装竟然是如此。你知道吗？有时候在帮客人调货的时候呢，他看到这样，他就啊啊，我们是不是干了什么坏事情这样？然后实际上它的包装奶就是长这个样子，就是没有包装。不过拆的时候确实蛮难拆的，哇，真的是拆到我觉得有点有点,有點对，有点手足无措。OK OK， 露出黑色的头来了，耶！我讲，电明正身 Super Factory。然后的两个套管呢，好像在里面。好，等等去里面捞一下。套管呢？套管呢 ？Hello？ 嗯，没错没错，就是这两个小玩意儿。这两个小玩意儿拆下来，等等就会弄到
这方面来。好，那这次可以旋转，让它做到一个滑顺的一个状态。哎呦，注意哦，不错不错。好的，我们现在已经把小套套套上去了，然后这边再验明正正一下，这边写加二，就是比原厂的加了两公分的引擎吊架。那么在安装引擎吊架之前，有个重点就是里面的这两颗内六角要先放松，放松之后呢，等下再去合的时候会比较好合。那合完上去呢，整个组装完之后再去把它锁紧，因为有时候呢，这个出来它的锁布还是会有点公差，那会导致什么？车子会麻。所以很多人说他装了引擎吊架之后靠背麻，那为什么？因为这两颗它没有先放松，再做一个锁布的动作，所以就会产生一些麻震度。所以就是重锁就好，好，并不是锁前面重锁，而是这两只要先放松。好，然后全部组装完，然后中柱下来压一压，之后再把它锁紧。我、哦、这个是很重要的一件事情。右面、左面，我们的吊夹还有狗骨头装好了面。没错，现在装完之后呢，等一下我们要把中柱弄下来压一压，然后再去锁那两颗螺丝，很重要，非常重要。这叫小针，回归小针。挖了一个小洞，第一次挖，还蛮简单的，可以不要那么刚好吗？那么刚好，那上半部就是留给阿鲁巴他的后面边边角角去闪的位置，那锁点的部分没毛病。对啦，阿鲁巴，阿鲁巴，哦，不是阿鲁巴，罗梦强化支架。经过了一个白天的工作时辰，我们终于把这台奥格要改装的东西完成了。那么最特别的是这个坐垫，那大家都是改 N T R T 的，没错。这个也是 M T R T 的底板，但是客人要求就是把它原本的皮给挪上来，于是我们今天就特别又送去了坐垫行，去把皮两个做对调，然后这个一样又做一个裸空的设计，哦，就是原本 M T R T 的啦，哦，那么皮就是改成原厂的蓝色的版本。OK， 接着我们就来看看改了哪些东西，首先就是这个这个苦瓜尾灯。<笑>我都会说这是苦瓜，因为一颗一颗的，然后手贱一样会在这边摸摸摸摸摸啊。不过不要太大力，我很怕翻断，我就要赔钱了。那么来看开机的效果，好，准备开机。那开机的时候，它就做一个开启的一个程序跑码，没错，是不是非常的科技科幻的感受？然后呢，方向灯打下去的时候，它就会有序列式，一路是从另外一边刷到另外一边，换边的时候也是，然、哦、后就是由。不是的那一边转到四的那一边，就像这样，哎、欸、哎、欸。而双黄灯的部分呢，它就是从中间往外扩散，啊，这就是那个苦瓜尾灯。那从它侧边看起来的时候，它就会有一个裸空的感觉。另外我觉得蛮特别，就是这个后扶手，这个是三 F 的，那个非常的硬朗。那么从后面看起来，其实会有点像是那个车子的后面的尾翼。就是我们俗称的赛衣架，它有那个造型，跑车的造型呢，哇，非常的特别，哦，所以就不像过去的都是那种铁管下去制作的样式，哦，就是一个有点类似超跑后面的尾翼，大尾翼，哦，三大 F 的，那非常的稳，真的非常的稳，那这是原原车来就有的东西了。然后镜头往下带的时候，我们就会看到客人选择凯瑞斯的后吐出，那是选择右边的，哦，就是排骨那一侧的一个。形式款式，那么土厨的部分的话，选择是压花的版本，然后内土厨选择 moss 的。那么从这边看，哎、欸，压花再配压花，其实整体感还蛮一致的。来到右侧，然后早上有介绍它原本是三 F 的哦，那因为重量它比较担心了，所以它就选择了比较轻，然后造型比较彰显的 moss 水箱外盖，然后里面有搭配 moss 的水箱护网。那当然，在装水箱护网的时候，我们还是有做一个一定的距离的阻绝，哦，避免它跟水箱直接摩擦。接着来到底盘的部分，蛮多人会去改引擎吊架。那像这一组的话是 Super Fix， 是超级工厂的，然后是新版的样式，好像两公分都是长这个样式的。哦，那早期没有加长的，它样式不是这样。嗯，没错，因为我自己也装了一组，不过我的是没有加长，因为我觉得车子太长，我骑起来有点。对，因为我的体型关系，我没办法拉动那么长轴距的车，所以我还是保持原来的长度。那加长的好处就像早上讲的，避震会比较斜一些些，但你也可以选择恶搞的避震后移，那它也可以做做避震的倾斜改变。那么这个话，除了提供避震倾斜的一个功用以外呢，再就是它的前半段的构造不一样，所以它的坐动这边这边会比较。
比较顺畅。好，那这个就就就就玩家自行体会吧，哈，就是这样。那当然，磅数要打对。那像我可能比较大胆一点，我的磅数就打得非常的低，所以我加了两颗螺帽哦，一颗就是碰到，然后做一点点扭力磅数，然后外面再做一个锁固来做 double check。好，讲到这个引擎吊架，我今天超好笑的，因为我在边装边录影的时候，基本上我不太喜欢即时介入，我就可能自自己装。那么早上可能有点在弄啊，那时候我装完引擎吊架跟另外一边狗骨头的时候呢。我的原厂上半部的撑到还在，<笑>直到后来下午真的做到有点累的时候，技师过来帮忙啊，然后他说：“哎、欸、呀、啊，为什么撑到在上面？”<笑>整个被打脸，超好笑的。我们现在来欣赏一下这个部分的设定，好，那一样召集工厂嘛，哦，这个就加长两公分，其实好像比较帅，我都有点后悔了，我自己是用原厂长度的。那么增加狗骨头的部分呢，就是把原厂的衬套机构取消掉。哪个好，哪个比较怎么样？其实骑乘感受有所不同啊，应该说差异性还蛮大的。这个就不太对数了，因为我觉得，哎，这个水真深啊！<笑>总而言之，我这边是客人点什么，我们就上什么，除非他有要进行讨论的，但我们就会分析给他听，把我知道的、我自己的感受说给他听。当然，最好消费的啦，那个来问巴拉天的，我其实我都不会回。好，讲白一点，我时间一天也是二十四小时，扣掉我睡觉，然后摸鱼打混的时间，嗯，所以来问那种外线师那边问的说啊，我住哪里呀、啊？不方便下去，可以问一下怎么改吗？那我我讲真的啦，你如果在外县市没有来台中或者是对，那你应该在当地找你可以聊的认知相同的店家，好，因为毕竟我们在抛东西也是为了做生意嘛，哦，只是说我的做生意比较不一样，我不会强买强卖啦，哦，就是客人要 OK 我们就出，那就是比较佛系的一个做生意的方式，好，呃，我不会说没什么效的，我会把它讲成有效。那么选择勾骨头的部分的话，像这个是恶搞的勾骨头，那它里面的木须啊是做比较特殊的，没有像原厂的近战三代、四代那样那么的密，所以它的麻震度会比较小一些些。哦，这是看构造上面，我只我看构造上面哦，这是看构造上面我的说法啦哦。那厂商那台是这样这样讲哦，那也的的确确我们在看东西的时候也是看构造。那使用上面的话，因为少了这个阻碍，所以理论上它可以动比较大一点哦。这个这个引擎吊架的部分，它是可以动比较大，但它并不是无限的大，因为这里面的衬套呢，它就是一个扭扭矩、扭矩。那扭矩就是一个阻力大，然后紧，然后放回来，紧放回来，至少不会是直接敲。好像这边在动的时候呢，它就是敲敲敲，所以你不管上面换什么衬套，老实讲，它只是说把空间感变不见，是这样形容吗？空间感的意思就是本来是在一个区域，好这样哎、欸、才会撞到，那现在它帮你填满之后，你是整个整个移动，好啦，听得懂的听，听不懂就算了，反正这个东西。大家慢慢吵吵闹闹，其实设定好都还蛮好奇的，尤其是换了前后避震换对的东西，都还蛮好奇的。所以我就觉得，如果说前后避震都没有去做设定的时候，再换这些，它当然是有变好。不过你要说到很好是不太可能的。OK， 接着就来看一下这只罗梦的强化车台。那么这车比较特别哦，影片上面有看到，除了原本里面藏了一只四点四，然后八七 Y 六，再来一只罗梦的强化车架。那么这个洞也是修得非常的精致，有没有？刚刚好，非常的刚好，绝对不会挖得很大很丑，交车给你。最后一样，行车记录器这边是专门店，不管是哪个牌子的，尤其像这个四盖呢，我们在装的时候，我们都会先使用热风枪把它吹一个小小的塑形，让它能够比较平贴，这样整体感上面看起来就会更好。那这次选用的是响尾蛇 X8 系列的行车记录器，好处的部分是同价位里面。那我们跟跟大品牌相比，它就是用 Sony 的镜头，它配六十四 G 的记忆卡，那一样是 T S 码流，就是那个断电的时候就是录到断电。来到后镜头，那由于前镜头它有前镜头四盖，也就是我们开发的，所以蛮至中的，整体上，整体上，整体上，整体上非常的呃，我就觉得嗯很有设计感，棒棒的。那个只是我的概念，那个图不是我设计的啊，我不会画图，我只有说哎、欸、这个东西我们可以这么做
，然后选几个样式我们去选择。然后后镜头部分呢，以前曾经有想过要出什么东西，但后来想一想，算了啦，反正后面好像我这个方式下去做，从古至今都没什么太大的问题，而且，对啊，我就觉得这个东西就不用特别去想了，因为，对啊，这个我也心动哎。因为要做的话，这个这个盖子要再另外开发过。那么盖子再开发过，有时候这个呢，这个东西我不想开发，<笑>所以我们就是自己坐在正中间、正后方。那么老样子，等一下我们会把灯关掉，看一下后面会不会有异光的问题。好，那我们就拉到里面了。那这里面的话就是主机的藏身之处。OK， 全都镜头 ，perfect， 完美。然后等一下，我们会看一下弯灯的样子，看那个光线的程度。我就是所谓的人家担心说会不会异光啊？不会好不好？因为第一啊，那还是要还是要算计过位置啊、角度啊，有的没的，我他妈我到底会按？好吧，其实我不知道要按这个。哦，好大声啊！然后现在把画面切到后镜头，那等等我就会进行一个关灯的动作。现在确定是把我灯都全部关掉了，你只看到红红的，还有一些杂讯，哦，是很多杂讯，因为收录器就是这样，在很暗的地方，它就会开始变红变红。好，那么尾灯是有打开的，那车牌灯这边也是看得清清楚楚，就是有车牌灯的样子，哦，就是打下来的样子。那接着呢，如果说今天有异光，那么我们就会看到画面会有一个白白的沙小有的没的那种状况。好，我们镜头拿到正后面了，哎，灭掉，等一下啊，好，仔细看。非常仔细看，就是黑黑的一片，黑黑的一片，什么都没有。好，那么我这边手还可以去动一下，有没有？手可以照到车牌的灯的时候，你就可以看到我的手。可是拉开的时候，一样回到清澈的一个画面。这个就是收你镜头的厉害。好，并不是我的厉害，这是收你镜头蛮厉害的地方。因为毕竟收你的镜头，它会有一些所谓的那个叫什么镀层，那镀层它就会改变它的成像，就是让它变好。然后这是前半部，因为前半部现在。有那个日行灯下去照，所以看得到我的洛克班雅马哈的部分。然后半步的话，嘿，哎、欸，等一下，后半步再看一次，手出来，你看得到手。你说这样叫异光是不会有的，啊，对，这个都不用太担心。那么这个手法呢，就是由我们开始做到现在。那、啊、目前好像没人这么做，可能大家不好意思吧。我虽然说一开始做这个方式的时候就已经公开了，可是后来我就没有再剖。我怎么做了？因为就那样嘛，哦，有时候机会就那么一次，错过了就什么都没有。好，现在再回到后面，我现在开了前面的灯，那么后面一样，你会看到这个颜色非常的均衡，而且它在做所谓的调色的时候，有没有？你靠很近的时候，它会变亮，那它会再把光拉开。那这样一拉开，就又非常的均匀，所以它的反应还算蛮快的。就是里面晶片在处理这个速度还蛮快的。然后以上这一台就是今天早上我开门的时候就放在外面的一台车。哦，那个客人来自于嘉义。那今天早上又留完车，他就搭着高铁回嘉义。嗯，让我觉得应该一天可以赶完。不过就是月底了嘛，那他也没那么赶时间嘛，所以他就说那他他先回嘉义啊，也 OK。好，期待他喜欢。今天就交车了 ，Good， 晚安，拜。
Let's take it slow, where you go, I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it I 
days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bar.
when we go for a ride together. We go a hundred with the top down, and nothing can phase us ever. The sky racing by above our heads, we couldn't see the detour up. Just shut up too. We didn't pack as if we weren't and going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough. I wanna see the stuff the world has got in store. Uh, I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. a year away like the seconds the beginning and the end uh, but if in time it's yesterday your picture's gonna bring it home to me again the world is waiting up the world is waiting half a step beyond our door uh, 
And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all in, I'm falling The cityscape by night, wanna catch my photos Where you go, every corner twice as bright They'll be my treasures forever When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights, the Stockholm lights
Kiss and whatever in moments time Kiss your lips and watch my spirit fly Only time will tell for you and I Hearts will burn But together we are undisturbed Hold you closer than I did that night Only time will tell for you and I My blood is rushing you Something no one ever could Love and romance and can't stop this dancing Never felt so good Will you follow me into the Netherlands? I will be there No pain will ever meet us here again Let's take a chance and never Just let go Breathe me in and let your spirit flow Take a chance and enter the unknown I am with you wherever you go My blood is rushing You give me something No one ever could Love and romance and can't stop this dancing Never felt so good Take me away to a foreign place. Only love awaits, and we'll get there at the fastest pace. Oh, I know, I know, I know, and you know, no, know that this feeling's undeniable. Oh, I know, I know, I know, and you know, no, know, know that it's indescribable. If it 
Cause I can, cause I can, I can do this on my own Yeah, I know you said this over, but I won't be this alone Follow me, follow me, let's go through this black hole together
Tell me 
I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. Empty hearts and neon lights The playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna run off, I am blind And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home Oh, oh, oh I hate all this old Yeah, I wanna run off and fly 